ക്ലാസ് ടെൻ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലാക്ഷൻ്റെ തേർഡ് ലെക്ചറാണ് പ്രീവിയസ് ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിച്ചു ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സ്വെറിക്കൽ മിററിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാംസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ മിറർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈലി പോളിഷ്ഡ് സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മിററിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് വിളിക്കും അത് കേവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്വരക്കൽ മിറർ എന്ന് വിളിക്കും ഈ സ്വരക്കൽ മിററേഴ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും കോൺകേവ് മിററും അതായത് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് കേവ് ചെയ്തായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് പോളിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോൺകേവ് മിററിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന റേസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററിനെ കൺവേർജിങ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺകേവ് മിററിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തരം കോൺവെക്സ് മിറർ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് ആണ് റിഫ്ലക്റ്റ് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇന്നർ സർഫസ് പോളിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേസിന് റിഫ്ലക്ഷന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോൺവെക്സ് മിറർ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മിററിനെ ഡൈവേർജിങ് മിറർ എന്നാണ് വിളിക്കുക നമ്മുടെ സ്പൂണിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡാണ് കോൺവെക്സ് മിററിന് എക്സാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് സ്വെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മിററേഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്വെറിക്കൽ മിററേഴ്സിന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഇമേജ് ഫോമേഷനൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ സ്വെറിക്കൽ മിററേഴ്സിലെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് അത്യാവശ്യമാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേജ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സ്വെറിക്കൽ മിററർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതോ ഒരു സ്വീറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ആ സ്വീറിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കെർവീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസിൻ്റെ മുൻപിലായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിലോ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കും അടുത്തത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവീച്ചർ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏത് സ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടാണോ നമ്മളുടെ മിറർ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മിററിൻ്റെയും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പോള പോളെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ മിററിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പോളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചർ സിയും പോളിലും കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവീച്ചറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിററിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്ന് പതിക്കുന്ന പാരലൽ റേസ് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഏതോ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്ന റേസ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൺവേർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്ന പക്ഷേ ഇൻഫിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിൻ്റെ പാരലായിട്ടല്ലാതെ വന്ന് പതിക്കുന്ന റേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റിലല്ല ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോക്കൽ പ്ലെയിനിൽ അവിടെ എങ്കിലും വരയ്
ആ ഒരു പോയിന്റിനെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിലെ ആ റേസ് എല്ലാം കൂടെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് കാൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിറർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൺകേവ് മിററിനെ കൺവേർജിങ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണെങ്കിലോ എഗെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പതിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് റേസ് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുക ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മിററിനെ ഡൈവേർജിങ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു മിററിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റിലും വന്ന് പതിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് റേസ് ഏത് രീതിയിലാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റേ ഡയഗ്രാംസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പോയിന്റിലും വന്ന് പതിക്കുന്ന റേസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള റൂൾസാണ് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്വെർക്കൽ മിററിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് പതിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ് അത് കോൺ കേവ് മിററിലാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന റേ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോൺവെക്സ് മിററാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് പതിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്സസ് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോൺ കേവ് മിററിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എടുക്കാം ഒരു റേ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരാണ് അത് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളുടെ മിററിനെ വന്ന് പതിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടി വന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ഇടാവും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോൺവെക്സ് മിററിൽ നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് കോൺവെക്സ് മിററിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ഇത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മളുടെ തേർഡ് കേസാണ് നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടി വരുന്ന റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് അതേ പോയിന്റിൽ കൂടെ തന്നെ അതേ പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും കോൺകേവ് മിററിലും കോൺവെക്സ് മിററിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആ ഒരു റേ തിരിച്ച് അതേ അതേ പാത്തിൽ കൂടെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ദൻ റൂൾ നമ്പർ ഫോർ എപ്പോഴും ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ പോളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഒരു നോർമലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സോ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കേസിലെ റേ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിററിൽ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മിനിമം നമുക്ക് രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് റേ ഡയഗ്രാംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുന്ന രണ്ട് പാരലൽ റേസ് നമ്മളുടെ കോൺ കേവ് മിററിൽ ഇൻസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ദ പെർസെഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് വിൽ ബി അറ്റ് ഫോക്കസ് അപ്പോൾ റിയൽ ആയിട്ടും ഈ ലൈറ്റ് റേസിനെ കൺവേർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നമ്മളുടെ ഇമേജിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ റിയൽ ഇമേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ പോയിൻറ്റ് സൈസ് അതായത് ഒരു ഹൈലി ഡിമിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും കേസ് ടു ഒബ്ജെക്ട് ബിയോണ്ട് സി അതായത് നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് മിററിനോട് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് വരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കറേച്ചർ സീയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ
നമ്മൾ സീല ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് രണ്ട് ലൈറ്റ് ലൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൻ്റെ പാരലൈറ്റ് അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ തിരിച്ചു പോകും അതുപോലെ തന്നെ പോളിൽ വധിക്കുന്നതോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ സീല് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഈക്വൽ സൈസ്ഡ് ആണ് ഫോർത്ത് കേസിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് സിന്റെയും എഫിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വയ്ക്കുക ദെൻ നമ്മൾ രണ്ട് റേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു പാരലായിട്ട് പതിക്കുന്ന റേ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോയി അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചിൽ കൂടെ പോകുന്ന റേയ തിരിച്ച് അതേ പാത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോൺ സി ആണ് സീനെക്കാട്ടിലും കുറേയും കൂടെ മാറി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ നേച്ചർ കണ്ടോ റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ലാർജർ ആണ് അതായത് മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് കേസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ട് പതിച്ച റേയ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോയി സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചിൽ കൂടെ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം പാത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് രണ്ടും രണ്ട് പാരലൽ റേസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് വെൽ ബി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് അഗെയിൻ അതിൻ്റെ നേച്ചർ റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ആൻഡ് അഗെയിൻ അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ചെന്നത് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകാ ഉണ്ടായേക്കാമാവുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി ഹൈലി മാഗ്നിഫൈഡ് അടുത്ത കേസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പി ക്യും എഫിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു റേ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് അതേ പാത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അടുത്തത് പോളിലേക്ക് ഇൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരിക്കലും കൺവേർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് ഇതൊരു പോയിൻറ്റിൽ കൺവേർച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് കൂട്ടി മുറിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മിററിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിക്കേ ഇത് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടും റേസ് കൂട്ടിമുട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഓരോ കേസുകളും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഫോക്കസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയോൺ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ നമ്മളുടെ ഇമേജ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് ഫോക്കസ് ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് തേർഡ് കേസ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നമ്മളുടെ ഇമേജ് പൊസിഷനും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളുടെ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ സൈസ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് എഗെയിൻ അതിൻ്റെ നേച്ചർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് കേസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമേജ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോൺ സി ആണ് സൈസ് ഒരു ലാർജ് ഇമേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് നേച്ചർ ആണ് നമ്മളുടെ ഫിഫ്ത്ത് കേസ് ഫിഫ്ത്ത് കേസിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക അവിടെ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ആണ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് കേസ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ബഹൈൻഡ് ദ മെറർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻലാർജ്ഡ് ആണ് വെരി ലാർജ് ഇമേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ വിർച്വൽ ആണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺകേ
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മളുടെ ഓബ്ജെക്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് പൊസിഷൻ ഫോക്കസിലാണ് നമ്മളുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്താണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇമേജ് ആണ് വെർച്വൽ ആണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിററിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് എഫ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് വെർച്വലും ഇറക്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിംനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ കോൺവിക്സ് മിററിൻ്റെയും കോൺകേ മിററിൻ്റെയും യൂസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂസസ് ഓഫ് കോൺവിക്സ് മിറർ കോൺവിക്സ് മിറേഴ്സ് യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്മോൾ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഒരു വൈഡർ വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കോൺവിക്സ് മിറർ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റോഡ്സിലൊക്കെ സേഫ്റ്റി മിറേഴ്സ് ആയിട്ടും കോൺവിക്സ് മിറർ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് എന്താ ഹെയർ പിൻ ബെൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോൺവിക്സ് മിറേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ക്യാൻ സീ ദ ട്രാഫിക് അപ്രോച്ചിങ് ഫ്രം എനദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി മിറേഴ്സിലും കോൺവിക്സ് മിറർ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിററ് നമ്മളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിലെയും ടോർച്ചുകളിലെയും സെർച്ച് ലൈറ്റുകളിലെയൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു ഫോക്കസിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് കോൺകേവ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ പവർഫുൾ ബീം ഓഫ് പാരലർ ലൈറ്റ് റേസ് ദറ്റ് വിൽ ട്രാവൽ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അടുത്തതായിട്ട് ഈ കോൺകേവ് മിററ്സ് നമ്മളുടെ സോളാർ ഫർണസസിലൊക്കെ സോളാർ എനർജി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൺലൈറ്റ് എനർജി സൺലൈറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺകേവ് റിഫ്ലക്ട് വെച്ചിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു എനോമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഷേവിങ് മിററ്സിലാണ് കോൺകേവ് മിററ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് നമ്മൾ വിത്തിൻ ദ ഫോക്കസ് അതായത് ഒരു ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് ഫോക്കസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൻലാർജ് ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ലാർജർ ഇമേജ് കിട്ടാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ഫോക്കസിൻ്റെയും പോളിൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് ഡിഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ദൂരെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡിഷ് ടി വി ആൻഡനാസൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെയും സിഗ്നൽസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺകേവ് ഡിഷസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വരിക്കൽ മെറേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം വീണ്ടും വേറൊരു സെഷനിൽ കാണുന്നത് വരെ